माहूरच्या जनतेवर झालेला अन्याय मॅक्स महाराष्ट्राने जगा पुढे दाखवला माझं नाक दाबून मारायची बारी इथं आणि खाण्याचा पण प्रॉब्लेम होत सतत ते पाठपुरावा करून कसा लोकांना न्याय मिळेल याच्या दृष्टीने मॅक्स महाराष्ट्र सतत ते प्रयत्न केला आजार पडले म्हणजे मग दवाखान्यात जायचं डॉक्टरकडे पैसे शिवाय तर आपण जाऊ शकत नाही आणि हायकोर्टाने हायकोर्टाने आता ही लोकांसाठी न्याय दिला आहे पण इथे पाणी पण अशुद्ध आहे आणि इथे पाण्यामुळे खुजली पण येते माहूलच्या भागामध्ये राहू शकत नाही हे सिद्ध झालंय सरकारने पण याच्यात काही योजना काढलीच पाहिजे ना की आपण इकडे टाकले लोकांना पण त्यांना पण काही सुख सुविधा द्यायला पाहिजे ना आणि त्यांना घर भाडे म्हणून पंधरा हजार आणि पंचेस हजार पंचेचाळीस हजार डिपॉझिट देण्याचे सरकारला सांगितलं न्यायालयाने आधी काय सांगितलं की यांना घरं द्या की ते राहण्यायोग्य जागा नाही आय टीचा रिपोर्ट एन जी टीचा रिपोर्ट यांनी सगळा रिपोर्ट मा सांगितलं आणि को न्यायालयाला न्यायालयाने सरकारला सांगितलं की तिथे राहण्यायोग्य नाही यांना घरं द्या तर हे काय म्हणलं आमच्याकडे घरं नाही आहेत मग घरं नाही म्हणून लोकांचं जीव तर इथं मारू शकत नाहीत मग सार न्यायालयाने परत सांगितलं तुम्ही तर त्यांना घरं देऊ शकत नाही तर ते आपले जीव वाचवण्यासाठी तुम्ही त्यांना तेवढं रेंट द्या एक महिन्याचा रेंट आणि वर्षभराचा तुम्ही रेंट द्या पंधरा एका महिन्याचा पंधरा हजार आणि वर्षभराचा तुम्ही रेंट द्या त्यांच्या खात्यावर टाका आणि डिपॉझिट पंच पंचेचाळीस हजार म्हणून द्या असं त्यांनी सांगितलं जर तुमच्याकडे घरच नाही आहे मग तुम्ही त्यांना त्यांचा अधिकार आहे की त्यांना जगायचं आहे तुम्ही इथे मारू शकत नाही तर न्यायालयाने हा आदेश त्यांना दिलेला आहे न्यायालयाचाच आदेश होता ना तर तानसा पाईपलाईन खाली करून तुम्हाला चांगल्या ठिकाणी मरोळ आणि डिंडोशी ठिकाणी देणार म्हणून हे कुठे दिलं होतं लिहून त्यांनी ज्यावेळी आचिकेमध्ये दिलं होतं की बाबा तानसा पाईपलाईन कट कट करायची आहे तर तुम्हाला त्यांचा मरोळ आणि डिंडोशीमध्ये देणार तिथं नव्हतं तर आम्ही आम्हाला माहूलमध्ये टाकलं आणि माहूलमध्ये आज या प्रदूषणामुळे लोक मेलेत आत्तापर्यंत दगावलेत आता त्यांनी काय सांगितलं तुम्ही त्यांना घरं दिली नाहीत जिथे पाच सांगितले होते तिथे शपथपत्रामध्ये आता तुम्ही तुम्ही माहूलमध्ये टाकलं आता माहूलमधनं त्यांना तुम्ही भाडं द्या नाही तर त्यांना घरं द्या मग आता सरकार काय डिसिजन घेत आहे हे आता आम्ही जनता बघणार आहोत प्रत्येकाला नागरिकाला इथं जगण्याचा अधिकार आहे मग न्यायालयाने काय सांगितलंय त्यांना जर तुम्ही चांगल्या ठिकाणी त्यांचा विकास करू शकत नाही ते त्यांच्या पद्धतीने विकास करतील तुम्ही जोपर्यंत त्यांना चांगली घरं देत नाहीत तोपर्यंत ते त्या भागात येणार नाहीत राहायला मग ज्याला कोणाला इथे राहायचं आहे त्याची जिम्मेदारी कोर्ट घेत नाही आहे मग इथून पुढे जर कोर्टाने जर इथे काही दगावलं आणि कोर्टात काही झालं परत पिटिशन तर कोर्टाने आधीच आदेश दिले ज्याला कोणाला इथे राहायचं त्याने राहावा ज्याला कोणाला इथे नाही राहायचं त्याने बाहेर आपले जावा कोर्टाने आदेशच दिले सक्त आदेश दिलेत मग नंतर इथे कोणी मेले कोणी दगावलं याला जबाबदार न्यायालय राहणार नाही न्यायालयाने आपली बाजू सरळ मांडले की न्यायालयाला माहिती आहे की इथं लोक मरतील न्यायालयाने आपली बाजू मांडले की यांना घरं तरी द्या नाही त्यांना भाडं तरी द्या आता ही जनतेचाच विचार आहे आम्ही लोकांनी काय करायचं इथे मरायचं की बाहेर जायचं हे आता आमचं डिसिजन आहे ज्यावेळी या जो इंडस्ट्री एरिया आहे त्या झोनमध्ये इथे घरं बांधू शकतो की नाही हे जे हे सगळं शासन ज्या आधीच्या शासनाने कोणत्या विचाराने इथे घरे बांधली म्हणजे तुम्ही एकतर बिल्डराला फॉर आहात किंवा तुम्ही त्याच्या सह्या केल्या कसा काय कुठल्या नियमाचं प्रदूषण मंडळाचं सही उल्लंघन केलं तुम्ही जे आता जे पुरं ज जंग हे आहे जंगल आहे हा तो सगळा झोन जंगलाचा भाग आहे ते तोडून तुम्ही इथं लोकांना घरं बांधली म्हणजे जर भरती ओटी आली तर पहिलं हे डुबणार आहे म्हणजे उल्लंघन करून इथे घर कन्फर्म करून कहा दे रहे हो जगह भी बताओ और कितने दिन के लिए आप हटा रहे यहाँ से हमें जगह चाहिए भाड़ा से आगे किधर कितना दिन तक भाड़ा दोगे इसलिए हमें जहाँ जगह दे रहे हो वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए यहाँ की तरफ प्रदूषण नहीं होना चाहिए यहाँ बहुत प्रदूषण चाळीस पन्नास हजार कांदे मी काल जाऊन आले परत दवाखाना ते बोलला अजून दोन महिना होला पाहिजे तुमचा कोर्स पुरा होईल किती खाणार किती पैसा टाकणार आम्ही तुम्ही सांगा एक पोरगा कमवणार आम्ही पाच जण खाणार हा लांब राहायची काय करणार लय हालत खराब आहे आमचा इथं मी इथं पंचावदा मध्ये राहतो आम्हाला हायकोर्टाने बोलले तसे पण आम्हाला शिफ्टिंग केलं तेवढं चांगलं आहे 
आम्ही स्वस्त कोणावरती करायचं जे आम्हाला पंधरा हजार देऊनशाने आम्हाला एक वर्ष तीन वर्ष सांगितले जे आम्हाला वर्षभरात त्या लोकांनी पैसे नाही दिले तर आम्ही हे पण सोडून ते पण सोडून आम्हाला मदत बसायला लागणार आम्हाला तसं नको आहे आम्हाला सिटिंग पाहिजे जरा चढ उतरला पण तसंच होतं लिफ्ट ना आल्यावर पण तेच होतं म्हणजे आपल्याला डॉक्टर तेच सांगतात काय का तुम्हाला काही नाही थोडंसं जरा हवा पाणी जरा बदललं म्हणजे कंपनी जवळ आम्ही त्रास व्हायला लागलाय मग काय सांगायचं आम्ही तुम्हाला येऊन सांगणार ना आम्हाला नाही इथे राहायचं मग समस्या तर सर्वच कठीण आहे आरोग्याच्या तर म्हणजे स्वच्छता म्हणजे आता करायला लागलेत याच्या अगोदर स्वच्छतेचं नव्हतं आणि दूषित हवेमुळे लोकांना बऱ्याच म्हणजे अर्ध्या लोकांना तरी टी व्हीचा आजार झालेला आहे हा काय काही ना म्हणजे दम्याचा आजार झालेला आहे या आजाराने म्हणजे बहुतेक तर लोक म्हणजे मृत्युमुखी पण पावलेत त्याच्यामुळे आम्ही ही केस म्हणजे टाकली होती तर आता त्याचा निर्णय काल असं सांगितलं की तुम्हाला पंधरा हजार रुपये देतो महिने पण आम्हाला ते पंधरा हजार नको आहेत आम्हाला जेवढ्यात लवकरात लवकर सेफ्टिंग जर इथून झाली तर आम्हाला खूपच चांगलं कारण आमचं भवितव्य तर नाहीच पण आमच्या नातवंडांच्या भवितव्यासाठी तरी आम्हाला इथून लवकर हलवलं तर बरं होईल स्वच्छतेचं म्हणजे आता सध्या तरी करायला लागलं आजार तर पाहिलं आल्यापासून म्हणजे होतं पण आता सध्या म्हणजे एवढ्या चालू दोन महिन्यात तीन महिन्यामध्ये जरा स्वच्छतेचं प्रमाण वाढवलंय तर त्याच्या अगोदर तर म्हणजे स्वच्छतेचं काय नव्हतं आता जरा हे जर म्हणजे केसी चालू झाल्यापासून तर स्वच्छतेला जरा असा भर टाकला त्याने याच्या अगोदर तर म्हणजे वातावरणच आमचं म्हणजे दूषितच वातावरण आहे सगळं इथे पाण्यामध्ये पाणी पण व्यवस्थित नाही आहे पाण्यामध्ये पण असे तेलाचे थर जंतू दे, देखील दाखवलेले आहेत आम्ही पाण्याचं पण म्हणजे बीएमसीला पाणी पण नेऊन दाखवलेलं आहे घर की जगह पैसे की जगह पे घर मिळणार चाहिए क्यों हम लोगों से ये महाराष्ट्र सरकार पे और बीएमसी के ऊपर भरोसा नहीं एक साल पैसा देगी उसके बाद पैसा नहीं दिया तो घर घर से बेघर हो जाएंगे लोग इसके जगह पे हमको घर दिया जाए दिया जाए और घर भी जो कायदे की सोचते कि विद्या घर वालों को विद्या वाला साइड दे दो तो अच्छा है और जो 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 भी जिस एरिया से आया उसी साइड में उसको घर दिया जाए तो उनको हॉस्पिटल भी नजदीक पड़ेगा घर भी नजदीक पड़ेगा सब कुछ सही हो जाएगा ऐसा नहीं चाहिए हमको घर चाहिए यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है यहाँ स्कूल भी नहीं है बच्चे लोग को और कुछ भी तकलीफ बहुत सी काफी तकलीफ है यहाँ पर लोग परेशान है यहाँ पर इमरजेंसी कोई इमरजेंसी में कोई भी यहाँ पेशेंट हो गया तो हॉस्पिटल जाते जाते मर जाएगा यहाँ पर किसी चीज की सुविधा नहीं है कम से कम हॉस्पिटल यहाँ से चार से पांच किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल और रास्ता भी क्लियर मिलता नहीं है एम्बुलेंस भी आती है तो कम से कम डेढ़ से दो घंटा लगता है एम्बुलेंस को फोन करने के बाद एम्बुलेंस से एक डेढ़ घंटे में इधर पहुंच इसके जहां पर हॉस्पिटल नजदीक हो बच्चों लोग स्कूल नजदीक हो और रास्ता और एरिया भी अच्छा हो वो हिसाब से हमको शिफ्टिंग दे दो फिक्स कुठे तरी चांगल्या ठिकाणी आम्हाला हे करा पहिले सरकार काय बोललेलं तुम्हाला तुमची झोपड्याच्या जवळ आसपास तुम्हाला आम्ही देऊ त्याच्यासाठी आम्ही सह्या केल्या पैसा नाही चाहिए हमको रूम से रूम चाहिए हम विद्याधार से क्यू आहे पहिले बोल दिया का रूम पे रूम दे और हमको विद्याधार में ही चाहिए एक लिफ्ट चालू नाही कुछ नाही पाणी ठीक से नाही आता है कुछ ठीक से नाही आता है बहू मेरी बिमार चल रही आहे हे तर क्या करणे का हमको रूम से आता आमची घर तोडले बरोबर आहे आम्हाला माहोल गावला टाकले टाकले पण इथं काही सुविधा नाही आम्हाला जायला यायला पैसे नाही भेटत कामधंदा नाही एक तर इथं वातावरण कसं आहे एकदम बिमार पडायचं आहे आणि बिमार पडल्याच्या नंतर आम्ही आता एक आमच्या अंगामध्ये ताकद आहे म्हणून आम्ही थोडं सैन करू शकतो नंतर आमचं जर उत्तर तर वय झालं तेव्हा आम्हाला बिमारीचा माहिती पडन की आम्हाला बिमारी का आहे मग तेव्हा आम्ही कमवणार बी नाही ना बिमारीचा इलाज करू बी शकत नाही मग काय करणार आम्ही पंधरा हजार भाडा दे रोटी पैतालीस हजार डिपॉझिट दे रहे ठीक है हम जाने के लिए तैयार है पर इसके बाद आप कितने साल दोगे कितने महीने दोगे वो सब हमको लिख के चाहिए सब पेपर में पेपर वर्क चाहिए हमारे हाथ में जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग मतलब पीछे हटने वाले नहीं है आंदोलन हमारा ऐसे जारी रहेगा और जो मतलब यहाँ पे हम लोगों को इसके दौरान आप लोग शिफ्टिंग के दौरान जो भी हम होएगा इधर कौन मरता है किसी को क्या हो रहा है इसके जिम्मेदार पूरी सरकार ही होगी जो आप लोग निर्णय ले रहे हो जल्द से जल्द लो और जो भी होता है यहाँ पे जितने भी लोग मर रहे हैं जो भी उन लोग त्रास है उन लोग को आने जाने के लिए तकलीफ है इधर तो सुविधा तो है ही नहीं एक तो आप लोग ने यहाँ पे भेजा है बिना सुविधा का भेजा है और उससे तो हम लोग को यहाँ से शिफ्टिंग के लिए हम लोग बोल रहे हैं देखो सोचो अभी जो है पर हम लोग का जो भी होगा नुकसान होगा या हमारी जान जाएगी उसके जिम्मेदार तो आप लोग ही होगी और आप लोग ही तसा हो तसा हो आम्हाला भाडं पण पाहिजे आम्हाला रूम पण पाहिजे ज्या दिवशी तुम्ही जर भाडं बंद करताल त्या टायमाला आम्हाला रूम पाहिजे आणि इथलं प्रदूषण आम्हाला काही सुद्धा चांगलं नाहीये
पंद्रह हजार भाड़ देता है ठीक है सग लेखी पाजे कितीपर्यंत देना तुम्हें कि दिवस देना सग लेखी पाजे आम आम स्वतः हक्का घर पाजे बस बाकी आमच दुसर नहीं पम आम घर पाजे आरोग्य स्वच्छता बदल इतना आरोग्य आरोग्य तो चांगल नहीं हवा पी पानी पूषित है